Na kwanza leo ni siku nzuri sana ni Novemba 4 2022. Na sana uh, Sony Music pamoja na Rockstar Africa wametuwakilisha vizuri sana. Shughuli hii inakuwa nzuri kwa sababu yao wanasimamia kila kitu. Na mbele yetu tuko na Omari Nyembo, Omi Dimples, mwimbaji star kutoka kwenye Bongo Flavor. Na kusanyiko hili linahusu habari kubwa sana ambayo inamhusu yeye na CCP na industry kutuletea albamu yake ya kwanza. Yaani pamoja na kumsikia Omidimpos miaka yote, taifa halijawahi kunufaika na albamu yake hata moja. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza e, tuko na Omidimpos bana atuletea albamu yake. Karibu sana mzee baba. Bana nashukuru sana na nimefurahi sana na nikaona na si vibaya um, kuongea na waandishi na kwa sababu mwisho wa siku kwenye haya yote tuliyofanya Yeah. Watu wa mwisho tunaowategemea sasa kupeleka ujumbe na kufikisha ujumbe ndo hawa ambao yeah. uh, wawakilishi hapa kupitia yeah. media mbalimbali kwa hiyo nikaona si vibaya tusiishie tu kupost kwenye mitandao na nini kwamba album imetoka lakini lazima tupige story mbili tatu na nikasema takuwa huru amini watu watauliza maswali ambayo chochote wanachojisikia kuuliza okay safi sana a uh, kesho na tukio leo umezungumza na wandishi wa habari lakini kesho na tukio ambalo ndio uzunduzi wenyewe yes umeplani na kuaje kabla hujaanza kwenye, kwenye, kwenye details za, za album uh, kesho tuna launch rasmi na itakuwa weekend ndefu kidogo mm -hmm. kwa sababu tutaanzia hapa hapa Johari Rotana ambao tafanya eh, kesho itakuwa ni invitees only mealika watu mbalimbali mbali, uh, utaongozwa na mheshimiwa rais mstaafu uh, uh, dr jakaya mlisho kikwete kama mgeni wetu wa heshima au mgeni wetu rasmi lakini utakuwa mealika baadhi ya mabalozi na mawaziri na na wanasiasa uh, it's a corporate event okay. kwa ajili ya kesho lakini baada hapo utakuwa na after party element pale tajimix watu wote maki unajua kesho rotana okay ukumbi ni mkubwa lakini hauwezi kutosha watu wote ambao pengine wanatamani kumuona omi na kwa muda mrefu sija perform lakini pia baada ya kesho kesho kutwa jumapili na nawaalika washikaji wote eh tena kanyo andishi kiingilio nitawalipia mimi kidimbu kwa hiyo <laughs> na kidimbu sio lazima uje na kamera wewe njoo tu ule ule nyu <laughs> maisha eh umeelewa kwa hiyo jumapili yeah. eh, tutamalizia kidimbu lakini eh, kwa hiyo tutaanzia hapa after party tutapiga element alafu tutamalizia kidimbu okay safi sana dedication ndo the jina album. la album eh uh, dedication the album kwa sababu gani dedication um kiukweli maisha yangu kiujumla nimekuwa mtu ambaye na dedicate kwenye kila jambo na na pia ni dedication kwa mashabiki zangu ambao wamekuwa na mimi kwenye ups and down na kama unavyojua tumepitia mambo mengi mitiani mengi na nakumbuka interview ya mwisho kubwa kama hii ya online tulifanya mimi na wewe pale yeah. yeah. kwa hiyo nikaona si vibaya kwa sababu kiangalia album ina ngoma 15 lakini hakuna nyimbo ambayo specific inaitwa dedication so niliamua kutafuta jina ambalo litaendana na 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 kile ambacho watu wamekuwa wanakisubiri kwa sababu wakati mimi naingia kwenye mziki soko la album ndio likuwa limekufa Unakumbuka zamani ilikuwa wasanii wanauza sana album copy wanagonga. Yaani wanagonga sana copy kipindikio sikia kwa mamu. Yeah. E, watu wanagonga copy kina Jumanech album ya Ugali, sijui kina Wakongo kina Lady JD, kina Mr. Two, kina Professor J. Yaani kuna watu walikuwa ukisikia unasikia siku moja nilikuwa nasikia story moja ni kwamba kina professor wanaulizana kabisa bwana kama albamu ya Gospel Kai inatoka ngoja kwanza mimi nisubiri eh, yani msisumbuane sokoni yeah. lakini sasa wakati sisi tunaingia ndo mifumo inaanza kubadilika matumizi ya kutumia hizi cassette yameanza kuondoka na kuja mambo ya CD sasa alivyoingia mfumo wa CD ilikuwa watu wanafiatua sana 
Sidi unakumbuka unaenda barabarani mimi kuna siku moja na shusha hivi jamaa anauza CD ananiambia E bane album kuna hii album mwanangu nayo na ngoma kibao kina home depot nani nika mimi namweza kwa hiyo home depot na yupo eh ah babu ametoa chuma chake juzi kwa hiyo sasa kipindi kile mfumo ulivoharibika kila mtu akawa kijaribu kutoa album ina fail haifanyi vizuri kwa sababu watu wana access ya ku download sana sasa sasa hivi mfumo umerudi tena wa kidigitali kwamba unaweza ukauza album so tena mambo ya CD squeeze kwamba mzigo uki ukitoka watu wana, wana download tu na nini platforms zimekuwa nyingi so hiyo ndio ikaona kwamba kuna umuhimu wa kutoa album kwa sababu uwezo ka msanii umekamilika au una album na hilo swala liko linanitesa kweli unakutana na mtu nje ya wapi anakuuliza ah uh, so are you artist here yeah. so where, where is your album where can i get your album unaanza utaanza tena uombe story unajua nilipoingia kwenye muziki sio ah so nikaa na hasa mawili inabidi nifanye album pia for my profile na kwamba ni msanii ambaye nimekamilisha nguzo kama msanii kwamba na album lakini na maana ilikuwa na room ya kufanya hata EP tu ngoma kaza kisema acha nifanye album mambo kama ya EP nini anaweza kaja baadaye so hicho ndo cha kwanza nilizingatia okay so ni haja ku push kuhusiana na album Yeah of course kwa sababu tulivyo sign deal moja ya vitu ambavyo walikuwa wananipusha tu kwa 7 kila siku bana omi you need to have album kwa sababu mwisho siku wa tao so niwezi tu ka maana kuna style nyingi unjue hizi labels sometimes wanaweza waka, waka mka sign hata single tu a single deal kama wakiona nyimbo yako ina potential wanaweza waka sign na wakaisimamia unaona kama manyimbo kama ile majerusalem sasa nyimbo kama ile mtu anaweza akapata ile ya uh, a single deal ili wasimamie duniani kote na kukua downloaded wana collect na nini wanakupa percent yako. Kwa hiyo mimi nilisign kama two album. Okay. Yeah. Sawa so, na album inatoka lini? Actually album imeshatoka. Kwa maana album huwa inatoka Ijumaa. Kwa hiyo Ijumaa kwa wenzetu wanahesabia saa sita usiku. Sasa so, unajua bongo kisha ukiposti saa sita usiku tonekana he mm. bana vipi una una post ya wanga yeah. yeah. <laughs> kwa hiyo in short sasa hivi album iko tayari kwenye all digital platforms na uh, mala, kuna zile platforms zingine ambazo unakuta ku download ni free unaweza usikute sitapenda kutaja majina lakini unaweza kashangaa mbona uko hapo ukiona haipo ujue uko hakuna yani ukiona huko msania anufaiki kwa hizi labels kama Sony zinahakikisha album yako iko kwenye kila platform ambayo unaweza uka collect chochote so album iko huko ina ngoma 15 na nimeshirikiana kama nilishare mwanzo na wasanii kuna Fali Pupa kuna DJ Kerozin yeye ni, ni, ni msanii mkubwa kutoka Cote d'Ivoire maana yake nilikuwa najaribu kuangalia soko pia la watu wanaozungumza Kifaransa lakini pia kuna kuna kwa hapa nyumbani kuna Nandi na Mario na pia kwa upande wa South Africa kuna uh, DJ Maforisa na DJ Kabsa na na, na Musa Keys na wale vijana Black Diamonds. Okay. Kwa hiyo yeah nilikuwa najaribu kupata uh, market to fold to fold. Okay. Mm. So tukienda kwenye list kidogo ya ngoma ziko 15, number 1 ni Mary You featuring Nandi, number 2 ni My Queen uko mwenyewe umesimama, yeah. number 3 ni Ngolo Wane. Uh, yeah. umesimama mwenyewe pia kuna Anaconda ndio umefanya na Black Diamond. Yeah. Alafu pia kuna Happy Birthday number 5, Vacation number 6, Moyo number 7, uh, Mon Bebe featuring Fari Pupa. E, number 8 Wale Wale uh, featuring DJ Kerozen. Kerozen. Alafu namba kumi ni Hasara Roho na Mario na Musa Kiz. Mm. Uh, Zekete eh, yuko na DJ Maforisa na Kabza, hiyo ni namba moja. Goma namba mbili ni My Woman. Mm. tatu ni I Catch You featuring The Ben. Mm. Alafu namba nne ni Mpela Mpela. tano ni Magdalena mm. featuring Julio Masidi. Eh, Julio Masidi ni, ni, ni producer mkubwa. Mm. Uh, kama umesikia ile nyimbo oh, jaja. Yeah. Lakini pia ni producer ambaye ameproduce karibia album yote ya Fali. Kwa hiyo 
mara nyingi sometimes producer anaweza kataka credit kama future. Okay. Kwa hiyo hajaimba, nimeimba tu ngoma yote mwenyewe lakini ataka credit kama ataka shavu lake. Shavu lake wala sojio sometimes deal anaweza kuambia okay mm. tutafanya hivi tutafanya hivi labda usilipe lakini ipe future because naye anataka watu mfahamu. Okay. Yeah, Na, hususan kwa hizi nchi ambazo wafahamiki. Yeah. Ni producer mkubwa kwa Ufaransa. Okay. Uh, na fam, kwa kesho tutachambua ngoma moja moja. Sawa, uh, sawa. na kwenye after party pia itakuwa amazing. Mm. Lakini leo tugusie ngoma chache. Kuna hii ngoma umefanya na Fali Pupa. Actually ukiangalia moja kati ya posti zako ambazo zimepata insights kubwa ni ambao vilikuwa studio na Fali Pupa. Yeah. Yeah. Uh, ilikuwaje mpaka ukampata Fali Pupa? Uh, fali mimi namchukulia kama idol pia kwangu kwa mm. sababu kuna yani najaribu nilikuwa najaribu kulinganisha history zamani alikuwa yani nilikuwa namfuatilia na ni motivate kidogo kwa sababu Fali alikuwa chini ya Kofi yeah. na mimi nakumbuka nilikuwa chini ya mzee Mnyama mm-hmm. mzee Kigogo yeah. TID kwa hiyo baadaye Fali akapata nafasi yeah. yeye mwenyewe binafsi akaendelea akawa msanii mkubwa ndo alikadhalika nikawa na mimi kwa nikawa nasikiza sana pia nyimbo zake so one of my wish ilikuwa ni kufanya naye kazi Mm-hmm. So alipokuja hapa wakati wa tulikutana ma... kuna time tulikutana Afrima ko... uh, kwenye uh, Marekani ya kwenye Afrima mm-hmm. tukaongea kidogo lakini alipokuja tu hapa kipindi kile alipiga hii last time alipiga Dar es Salaam na Mwanza. Mm-hmm. Kwa hiyo Dar es Salaam siku bahatika kwa sababu kwa kwenye kwenye nani kwenye issue ya BSS. Yeah. Kwa hiyo uh, nikaenda nika show ya Mwanza actually nilikuwa tunaongea kwa hiyo akaniambia ah bwana nikitoka Mwanza sitakaa da nitaconnect ndege nitarudi zangu Paris kwa hiyo kama kuonana itabidi uje Mwanza so ilibidi niende Mwanza mm-hmm. kwa tukaonana tukapiga story na nini akaniambia bwana sasa kulingana na schedule jinsi ilivyo mm-hmm. kama do you have any trip to Europe nikaambia actually nilikuwa na trip ya ya, ya Europe mm-hmm. yeah kwa hiyo ndo nilipokuwa Europe na eh, tuka tana nika rekodi naye kwenye studio yake Paris. Okay. Mm. Tough sana. Na imekuchukua muda gani kupata access ya kufanya naye kazi? Um, sio sana, haja nisumbua to be honest. Ajem. Tume connect vizuri tu. Okay. Kwa tumefika. Mm. Siku ya kwanza tulipanga session studio akawa na shida kidogo ya kwa Michael toka show kwenye nchi hizi za za I think Senegal somewhere. Yeah. Kwa hiyo aliporudi basi tukapanga tena siku ambayo tena tumerekodi kesho yake akawa anasafiri kwenda cho nyingine kwa akaja akaibuka studio kila kitu pa mm. faster tu tena akaniambia bana mm. nataka kuimba na Kiswahili okay. so kwenye hiyo nyimbo pia ameimba na Kiswahili okay yeah. video iko tayari ah uh, sasa hivi ndio uh, tunashughulikia issue ya video kwa hiyo okay. nafikiri tunaangalia between kama kushuti Kongo mm. nilikuwa nimemwambia ni uh, nilikuwa nataka tu shoot like Africa Okay. Kwa maybe kuna possibility ya kushuti lakini maybe itakuwa Kongo. Okay. Yeah. Kuna wana umeishi nao mudani ambao wanatoka South Africa. Yeah. So inamaanisha ni ya mapiano kwa type of thing. To be honest, hiyo asara roho yeah. ndo ama piano kwa sababu producer ni Musa Kiz. Okay. Ambaye ni Musa Kiz kwa hiyo mm. uh, ndo tukafanya hiyo mimi Mario na na Musa Kiz. Mm-hmm. Eh, kama producer inaitwa Asara Ro lakini Black Diamond mm. wao hawafanyi sana ama piano. Mm. Yaani mziki wao ukai kama ama, ama, ama piano. It's not uh, ama piano 100%. Mm. Lakini ni vijana ambao nilikutana nao South Africa back in the days. Mm. Na walikuja actually kwenye 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 set yangu nilikuwa na shoot nyimbo yangu wa zamani inaitwa Achia mm. So walipokuja kwenye shoot uh, wa, uh, director alikuwa na ni shoot video akaniambia bwana kuna wasanii hapa wa South Africa ndo wanataka wanajaribu wanafanya game na nini bro nataka ka mm. vipi upige nao picha au alafu pia yeah. wape shout out kwenye Facebook yao mm. eh kabia ina noma madogo kakaja yeah. kani ya yeah, mimi na mimi kaji yo yo shout out my boys black diamond hata siwajui yeah. lakini ka kwa heshima ya director yeah. sasa yeah. Uh, kwenda kwenda mbele mm. uh, director Mm. Akaja siku moja kanitumia video. Mm-hmm. Kaambia aomi vipi uko poa Unakumbuka wale madogo nilikuomba upige nao picha. Eh. 
nikamwambia ah bwana saizi yeah. wametoa nini South Africa kwa wametoa album sio nini yani ndio ina hit na album kubwa ni nani mm. madogo gani akantumia ile video ambayo ya Facebook mm. eh nikamwambia bwana kweli afu wao walikuwa wananishangaa mimi wanasema inakuwaje una followers milioni moja that time nilikuwa na followers milioni moja Instagram yani wanashangaa yeah shele yeah. kwa hiyo wakawa wakubwa bwana kabisa ndo wakatoa ile nyimbo sama humu tini nyimbo imehiti nini South Africa kila sehemu wako wamepata matuzo nini ndo akaniambia bwana bro kama vipi nini wewe brother yetu inabidi tupige ngoma mm. kwa hiyo nikamwambia fresh kwa hiyo akanitumia ngoma kama mbili nika tukafanya moja ndio ikabaki yangu nyingine ikabaki kama yao na walikuja bongo hapa niliwa connect wakapata show Yeah. walipokuja kwa hiyo tukapiga na chupa kabisa kwa hiyo video yake pia itatoka okay ya yeah, maybe kesho tunaweza kuionyesha kidogo okay yeah sawa waandishi kama kuna maswali 